经过危难来临时，沉稳的他，却从未见过在火海里不顾一切的他。我身为大晋储君，从未想过有一日还能遇见你这般蛮横无理的女子。我知道你本性纯良，心怀大义。所以，我想以太子的身份恳请你留在我身边。我确实是为他动心，但终有一日，我会毁掉你人生中的所有。想要他一生无忧、平安喜乐，真的是我一厢情愿吗？我利用了这全天下最好的男人。他也不无辜，因为他姓韩，他将会是这整个大秦国的皇帝。我们之间隔着八万人的性命，生来宿敌，这或许就是我们的命运吧。关我此生，不负家国，不负百姓。唯你一人，我放不下。殿下若想对弈，换我便是，何必自己为难自己啊？眼下这黑白子势同水火，很难分出哪一方更有优势啊。殿下是希望黑子赢，还是白子赢？观其不语。殿下，您是在想安乐姐和帝小姐？对吧？说正事。殿下，你可还记得太子妃宴会上那个迟迟未到的钟景吗？前几日钟家起火，钟氏上下十几口人尽数葬身于火海。怎会如此？事实难料。听闻是一名叫做钟海的家仆纵的火，今日抓捕钟海的告示，都快马加鞭，一层层发到县里去了。江南多雨，如今正值寒冬。这火起的诡异，或许另有隐情。哈哈哈哈哈！好啊，好，你做的很好。这把火烧的可真是时候，还是相爷英明。五柳街的这把火，对我而言那是雪中送炭，对他忠义侯而言那就是赤手握炭。哎，且看着吧，赫赫的侯府就要被这一把火给烧个精光了。相爷，还有一事，嗯，太子为救仁安乐，也去了五柳街。仁安乐。阿乐有危险！大人，大人！什么？五柳街大火？谁干的？属下不知。侯爷，还有一件事。还有什么坏消息？一块说。从科举舞弊案到江南水患，咱们千辛万苦，终于要将这个恶果累累的忠义侯给扳倒了。百足之虫，死而不僵。钟家灭门案足以一击毙命吗？宫宴行刺之事中，落下的妾并非寻常。嗯
。我所料若没错，就可铲除这股浊流，大清又可恢复清明了。来，我提一个。嗯、殿下，殿下，安宁公主来府上，说有要事找您商议。二位，失陪了。这清明的政治，岂是扳倒古云年一个人就能达成的？寒夜自幼居于深宫，还是太过天真了。一心尽显秉恶，既能为百姓伸冤，又能为百姓谋福祉，我相信这样的楚君，说不定真的能还天下一个清明。大人，请。啊，瞧我看心看入迷了。除夕宫宴后，我还在养伤，不方便起身，还望任大人见谅。无妨，毕竟你舅家有功，理当如此。自从除夕夜之事后，太子殿下便日日来远水阁看我，每次来不是带些补品药品，就是带各种新鲜玩意儿。这间屋子都快装不下了。确实都是些新奇的玩意儿，这些我在安乐斋都没见过。帝小姐可真是好福气呀、啊！还有这些信件，这些都是太子送到岱山上来的。这十年从未间断